সুপ্রিয় সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ এবং যারা আমার ক্লাসটি এখন লাইভে দেখছেন সবাইকে আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই আল্লাহ রহমতে ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে স্বাগত সপ্তম শ্রেণীর আইসিটি ক্লাসে আপনাদের সাথে লাইভে আছি আমি দিলরুবা খানম জুই সহকারী শিক্ষক আইসিটি আইডিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ মুগ্ধা শাখা প্রভাতী আইডিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ অনলাইন ক্লাসের আয়োজন করেছে কারণ কোভিড নাইনটিন মহামারীর কারণে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের স্কুল বন্ধ তো এই মহামারী নিরাময় আমরা কি করতে পারি আমরা অবশ্যই সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলব এবং রোগ নিরাময় আমরা কিছু উপায় অবলম্বন করতে পারি তার মধ্যে শিক্ষার্থীরা তোমাদের আমি আজকে একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে তোমরা প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি যুক্ত ফল খাবে বাজারে এখন অনেক ধরনের ফল পাওয়া যাচ্ছে আম পাওয়া যাচ্ছে কাঁঠাল পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু তার পাশাপাশি তোমাকে খেতে হবে ভিটামিন সি যুক্ত ফল ভিটামিন সি কোনগুলোতে আছে টক জাতীয় ফলগুলোতে ঠিক না তো তার মধ্যে কি কি আমি কয়েকটা নাম তোমাকে বলে দিচ্ছি তুমি পেয়ারা খেতে পারো লেবু খেতে পারো জাম্পুরা খেতে পারো আমরা খেতে পারো কিন্তু সবচেয়ে যেটা আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যেটা সবচেয়ে ভালো সেটা হচ্ছে তুমি আনারস খাবে প্রতিদিন একটা করে আনারস অবশ্যই খাবে কারণ আনারসের মধ্যে এমন একটা উপাদান আছে যেটা আমাদের জ্বর এবং ঠান্ডাতে ঠান্ডা প্রতিরোধে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তো প্রতিদিন আনারস খাবেন বাসায় সবাই মিলে খাবেন ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা শুরু করছি পড়াশোনা তো পড়াশোনা শুরু করার আগে আমার কথা হচ্ছে তোমরা কি সবাই তোমাদের শিক্ষা উপকরণ নিয়ে বসেছো সেভেনের আইসিটি বই একটা খাতা এবং কলম নিয়ে তোমাকে কিন্তু বসতে হবে তুমি যদি বই খাতা কলম না নিয়ে শুধু আমার ক্লাসটা দেখো তাহলে কিন্তু তোমার কোনো লাভই হবে না ঠিক আছে তুমি অবশ্যই বই খাতা কলম নিয়ে বসো তো আমরা অধ্যায় পড়বো কত নম্বর অধ্যায় অধ্যায় দুই আর আমার অধ্যায়টার নাম কি কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ঠিক না আচ্ছা তাহলে এখন আমি তোমাদের একটা ছবি দেখাচ্ছি ছবিটি দেখে চিন্তা করে তুমি আমাকে উত্তর দিবা ওকে ছবিতে কি দেখছো একজন মা তার ছোট্ট বেবিকে নিয়ে কি করে আছে বুকে আগলে আছে ঠিক না মা তার সন্তানকে যেভাবে বুকে আগলে রাখে তেমনি কম্পিউটারের সব কিছুকে কে আগলে রাখে বলতে পারবেন একটু চিন্তা করেন ছবিটা কিসের মাদার বোর্ড ঠিক না মাদার বোর্ড এর আগে দেখেছো কখনো যদি আমার আমি শিওর আমার ফিফটি পার্সেন্ট স্টুডেন্ট দেখেছে এই ছবিটা আর ফিফটি পার্সেন্ট হয়তো দেখে নাই হ্যাঁ তো কোনো সমস্যা নেই আজকে আমরা মাদার বোর্ড সম্পর্কে ইন ডিটেলস আজকে আমরা জানব তো আজকের আলোচ্য পাঠ হচ্ছে মাদার বোর্ড ওকে আচ্ছা এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা মাদার বোর্ড কি তা বলতে পারবে মাদার বোর্ডের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে মাদার বোর্ডের সাথে সংযুক্ত যন্ত্রপাতির নাম বলতে পারবে মাদার বোর্ডের সাথে যুক্ত ডিভাইসগুলোকে চিহ্নিত করতে পারবে ইনশাআল্লাহ তো পড়াই শুরু শুরু করে ফেলছি কিন্তু আচ্ছা তো মাদার বোর্ড কি সেটা আগে আমার জানা দরকার মাদার বোর্ড হলো কম্পিউটারের ভেতরে অবস্থিত সার্কিট বোর্ড মাদার বোর্ড হচ্ছে একটি এক ধরনের সার্কিট বোর্ড যাতে সিস্টেমের প্রয়োজনীয় ডিভাইস পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে একটা মাদার বোর্ডে দেখছো তুমি মাদার বোর্ডটা ছবিটার দিকে যদি তাকাও তাহলে দেখবে কি অসংখ্য খুঁটিনাটি যন্ত্র এটাতে লাগানো আছে তাহলে এটা এমন একটা সার্কিট বোর্ড যাতে সিস্টেমের প্রয়োজনীয় ডিভাইস পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে আচ্ছা মাদার বোর্ড হচ্ছে কম্পিউটারের প্রসেসরের সাথে ইনপুট মেমোরি আউটপুট বা স্টোরেজ ডিভাইস সহ সকল যন্ত্রপাতির সংযোগ রক্ষার বোর্ড দেখতে পাচ্ছেন মাদার বোর্ডের সাথে সবগুলোর কানেকশন কি কি কিবোর্ড মাউস মনিটর এবং প্রিন্টার সবগুলোর কানেকশন দেয়া থাকে কম্পিউটারের এই মাদার বোর্ড মেইন বোর্ড সিস্টেম বোর্ড আবার স্টিল জবসের অ্যাপল কম্পিউটার ক্ষেত্রে লজিক বোর্ড নামেও পরিচিত তাহলে তোমার যদি প্রশ্ন আসে মাদার বোর্ড বলতে কি বুঝো তাহলে তুমি সুন্দর করে লিখতে পারবে না আমি আশা করি আমার সব স্টুডেন্ট সুন্দর করে লিখতে পারবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা মাদার বোর্ডের সাথে আমরা তো পড়লামই যে বিভিন্ন যন্ত্রাংশগুলো যুক্ত থাকে তাহলে প্রথম যে যন্ত্রটা নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে প্রসেসর প্রসেসরকে কেন্দ্র করে মাদার বোর্ডের অন্যান্য যন্ত্রাংশগুলো যুক্ত থাকে 
একে মাদারবোর্ডের মস্তিষ্ক বলা হয় আমি তোমাদেরকে প্রসেসর নিয়ে ইন ডিটেলস একটু বলতে চাই কারণ হচ্ছে যাতে তুমি মাদারবোর্ড পড়েছো মাদারবোর্ডের প্রসেসরটা হচ্ছে মেইন বলা হচ্ছে মস্তিষ্ক বলা হয় তাহলে এটা সম্পর্কে তোমার ইন ডিটেলস জানাটা জরুরি তো প্রসেসরকে মূলত সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বলা হয় প্রকৃতপক্ষে প্রসেসর হচ্ছে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং প্রোগ্রামেবল গাণিতিক ইঞ্জিন যা ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে কাজ করে থাকে আমরা যখন কম্পিউটারে কোনো কমান্ড দিই তখন কি করে প্রসেসর এই কমান্ডটাকে প্রসেস করে আমাদেরকে আমাদেরকে আউটপুটের মাধ্যমে সে রেজাল্টটা দিয়ে থাকে আমরা যে সকল যন্ত্রপাতি মানে সাধারণত ব্যবহার করি যেমন কম্পিউটার ল্যাপটপ এবং মোবাইল ফোন সবগুলোতেই কি থাকে প্রসেসর থাকে তো প্রসেসর যেসব প্রতিষ্ঠান প্রসেসর উৎপাদন করেন তার মধ্যে দুটা কোম্পানি অনেক বেশি পপুলার এর মধ্যে একটা হচ্ছে ইন্টেল এবং আরেকটা হচ্ছে এএমডি এমডি হচ্ছে অ্যাডভান্স মাইক্রো ডিভাইসের সংক্ষিপ্ত রূপ তো পুরো ওয়ার্ল্ডে এএমডি এবং ইন্টেল অনেক পপুলার কিন্তু বাংলাদেশে ইন্টেল অনেক বেশি পপুলার তুমি যদি আমার ক্লাসটা এখন ল্যাপটপের মাধ্যমে দেখে থাকো তো তুমি কিবোর্ডের দিকে তাকাও কিবোর্ডের দিকে তাকালে তুমি অবশ্যই দেখতে পারবে এখানে কোথাও না কোথাও লেখা আছে ইন্টেল ইনসাইড তার মানে তোমার প্রসেসরটা ইন্টেল কোম্পানি ওকে আচ্ছা তারপরে প্রসেসর বাছাই করার সময় তিনটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হয় আমি কটা জিনিস বলেছি তিনটা জিনিস বলেছি কিন্তু হুম এক নম্বর হচ্ছে ক্লক স্পিড দুই নম্বর হচ্ছে নাম্বার অফ কোর্স আর তিন নম্বর হচ্ছে ক্যাশ মেমোরি তো প্রথমটা হচ্ছে ক্লক স্পিড ক্লক স্পিডটা প্রত্যেকটা প্রসেসরের গায়ে ক্লক স্পিডটা লেখা থাকে যেমন প্রত্যেকটা প্রসেসরকে থ্রি গিগা হার্জ থ্রি পয়েন্ট ফোর গিগা হার্জ বা ফোর গিগা হার্জ কথাগুলো লেখা থাকে তো ক্লক স্পিডটাকে গিগা হার্জ দিয়ে প্রকাশ করা হয় তো এক প্রতি সেকেন্ডে একটা প্রসেসর বা কম্পিউটার কত পরিমাণ কত বেশি পরিমাণ গাণিতিক কাজ বা গাণিতিক ক্যালকুলেশন করতে পারে তাই ক্লক স্পিড দিয়ে বোঝা যায় তারপরে ক্লক স্পিড যত বেশি হবে সে প্রসেসরটা তত বেশি কার্যকর হবে তো ক্লক স্পিডটা বেশি দেখে কেনা উচিত তারপরে দুই নম্বর পয়েন্টে চলে আসি দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে নাম্বার অফ কোর্স নাম্বার অফ কোর্সকে এটা আমি তোমাকে একটু উদাহরণ দিয়ে বুঝাই ধরো আমাদের আমাদের মানুষের কয়টা হাত থাকে আমাদের দুইটা হাত থাকে তো দুইটা হাত দিয়ে আমরা যে পরিমাণ কাজ করতে পারি আমাদের যদি চারটা হাত থাকতো তাহলে আমরা কি এর চেয়ে অনেক বেশি কাজ করতে পারতাম না আবার যদি ছয়টা হাত থাকতো তাহলে আরও বেশি কাজ করতে পারতো ঠিক না তো কোর হচ্ছে সেটা যে কম্পিউটার মানে প্রসেসরের ক্ষমতা কোর যত বেশি হবে প্রসেসরের ক্ষমতাও তত বেশি হবে এখন কোর কেমন থাকে কোর থাকে ডুয়েল কোর কোয়াড কোর তারপরে হচ্ছে হেক্সা কোর তারপরে হচ্ছে অক্টা কোর তারপরে হচ্ছে ডেকা কোর ঠিক আছে তো ডুয়েল কোর যদি হয় তাহলে মানে হচ্ছে এখানে দুইটা প্রসেসর অ্যাট এ টাইম কাজ করতে পারে কোয়াড করে হচ্ছে চারটা প্রসেসর একসাথে কাজ করতে পারে হেক্সা করে ছয়টা প্রসেসর একসাথে কাজ করতে পারে অক্টাতে আটটা প্রসেসর একসাথে কাজ করতে পারে এবং ডেকাতে দশটা প্রসেসর একসাথে কাজ করতে পারে তো তোমাকে যদি কে বলে ডুয়েল কোর কোয়াড কোর তুমি বলতে পারবে না অবশ্যই বলতে পারবে তারপরে চলে আসি প্রসেসরের সিরিজটাও জানা আমাদের ইম্পর্টেন্ট কারণ প্রসেসর বাছাই করার সময় প্রসেসর সিরিজটাও দেখতে হয় তো কেউ যখন মানে মোবাইল ফোন কিনতে যায় স্মার্টফোন কিনতে যায় তখন ফার্স্টেই দেখে যে কোন সিরিজের এই প্রসেসরটা তো প্রসেসর সবসময় লেটেস্ট সিরিজের প্রসেসরই কেনা উচিত তো একদম প্রথম দিকে ইন্টেলের প্রসেসর নিয়ে আমি বলছি ইন্টেলের শুরুর দিকে প্রসেসর ছিল পেন্টিয়াম সিরিজের প্রসেসর তারপরে এসেছে হচ্ছে সেলেরন সিরিজের প্রসেসর তারপরে হচ্ছে কোর সিরিজের প্রসেসর তারপরে এসেছে আই সিরিজের প্রসেসর তো সবসময় কেনার সময় লেটেস্ট সিরিজের প্রসেসরটাই কেনা উচিত বাট এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে মাদারবোর্ডটা সাপোর্ট করছে কিনা ওই প্রসেসরটাকে মাদারবোর্ড সাপোর্ট করছে কিনা এটা অবশ্যই দেখে নিতে হবে তারপরে চলে আসো ক্যাশ মেমোরিতে তো ক্যাশ মেমোরি হচ্ছে কি কম্পিউটারে দুইটা প্রধান মেমোরি আছে একটা হচ্ছে হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ আর একটা হচ্ছে র্যাম তো হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ এবং র্যামের মধ্যে ডেটা আদান প্রদানে প্রসেসরের না একটু সময় লাগে তো এই সময় ক্ষেপণটাকে দূর করার জন্য প্রসেসরে একটা ক্যাশ মেমোরি যোগ করা হয় ক্যাশ মেমোরিটা হচ্ছে ক্যাশ মেমোরির মধ্যে এমন কিছু ডেটা রাখা হয় যেগুলো অল্প সময়ের মধ্যে বারবার ব্যবহার করা হচ্ছে তো ক্যাশ মেমোরিটা যত বেশি হবে ওই প্রসেসরটা তত বেশি ভালো হবে তত বেশি কার্যকরী হবে তো বিভিন্ন মানে প্রসেসরের প্রকারভেদের উপর নির্ভর করে ক্যাশ মেমোরি হতে পারে টু এমবি থ্রি এমবি ফোর এমবি সিক্স এমবি বা এইট এমবি তো আমরা মোটামুটি প্রসেসর সম্পর্কে বুঝেছি আমি আশা করি আমার স্টুডেন্টরা বুঝতে পেরেছে তোম তোমাদের যদি মনে হয় যে আর একটু যান তোমরা ভিডিওটাকে কী করবে আবার টেনে বারবার একটু টেনে একটু দেখবে ভালো মতো বুঝে নেবে যাতে তোমাদের যদি কেউ কোয়েশ্চেন করে যে কোর আই ফাইভ কি তারপরে হচ্ছে সেলেরন কি তারপরে হচ্ছে ডুয়াল কোর কি কোয়াড কোর কি তুমি যেন বলতে পারো তোমার মানে ক্লাস সেভেনে পড়ে
মাদারবোর্ডের কাজ করার ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য এই চিপসেটের উপর নির্ভর করে এই লাইনটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মনে রাখো মাদারবোর্ডের কাজ করার ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য চিপসেটের উপরে কিন্তু নির্ভর করছে উপরের বোর্ডে তোমরা একটু বোর্ড দুটা পাশাপাশি দুটো বোর্ড আছে একটু বোর্ডের দিকে তাকাও তাহলে দেখবে যে রেখার মতো দাগগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলি হচ্ছে চিপসেট বুঝতে পেরেছি আমরা যদি না বুঝি আমরা আবার এই লাইনটা আমি আবার রিপিট করব মাদারবোর্ডের কাজ করার ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য চিপসেটের উপর নির্ভর করে এই লাইনটা যদি তুমি মনে রাখো তাহলে চিপসেট সম্পর্কে তুমি লিখতে পারবে তারপরে চলে যাচ্ছি মাইক্রো প্রসেসর বা সিপিউ সকেট মাইক্রো প্রসেসর বা সিপিউ সকেটকে একটু তাকাও একটু বাম দিকে ছবিটার দিকে তাকাও একটি মাদারবোর্ডের সাথে অনেকগুলো মাইক্রো প্রসেসর থাকে কয়টি মানে মাইক্রো প্রসেসর থাকে তোমার এমসি কেউ আসতে পারে একটি দুইটি তিনটি অসংখ্য তাহলে তোমার উত্তরটা কী হবে অসংখ্য অসংখ্য মাদারবোর্ড থাকে প্রসেসরের মাইক্রো প্রসেসর ক্ষমতার উপর নির্ভর করে ওই কম্পিউটার ক্ষমতা মাইক্রো প্রসেসর ক্ষমতা যদি যত বেশি হবে ওই কম্পিউটারের ক্ষমতা বা কাজ করার দক্ষতা অনেক বেশি হবে তারপরে হচ্ছে র্যাম স্লট র্যাম স্লট সম্পর্কে আমরা কিন্তু এর আগেও পড়েছি তো আজকে আমরা র্যাম র্যাম স্লটের মধ্যে কী রাখা হয় র্যাম স্লটের মধ্যে র্যাম রাখা হয় কম্পিউটার অস্থায়ী মেমোরি র্যাম এই স্লটের মধ্যে যুক্ত থাকে একটি মাদারবোর্ডের সাথে একাধিক র্যাম স্লট থাকতে পারে একাধিক র্যাম স্লট কেন থাকে যাতে মানে কম্পিউটার তো দিন দিন উন্নত হচ্ছে যাতে কম্পিউটার গতি র্যামের গতিটা বাড়িয়ে নেওয়া যায় এই জন্য র্যাম স্লট একটু বেশি রাখা হয় তিন থেকে চারটা র্যাম স্লট রাখা হয় যাতে র্যামের গতি কম্পিউটার গতিটা বাড়িয়ে নেওয়া যায় তারপর তোমাকে আমি এখন একটা একক কাজ দিব আমি তোমাকে একটু হেল্প করব বাট তোমার নিজের চেষ্টা করতে হবে কম্পিউটার ছাড়া আর কোন কোন ডিভাইসের মধ্যে মাদারবোর্ড থাকে তার একটি তালিকা তৈরি করো তুমি যেহেতু বাসে আছো তুমি চিন্তা করে বের করবা তুমি যদি চিন্তা করে না পারো তোমার আম্মু বাবুর হেল্প নিবা তা আমি তোমাকে হেল্প করছি মাদারবোর্ড ছাড়া কোন কোন ডিভাইসের মধ্যে মানে কম্পিউটার ছাড়া কোন কোন ডিভাইসের মধ্যে মাদারবোর্ড থাকে তাহলে একটা হতে পারে কম্পিউটার ছাড়া বলেছে তাহলে আমি কি দিব আমি হচ্ছে ল্যাপটপ তারপরে হচ্ছে স্মার্টফোন আর একটা হচ্ছে টেলিভিশন ঠিক আছে আমি তোমাকে তিনটা দিলাম তুমি আরও কয়েকটা আরও বেশি মানে যে কয়টা পারো অ্যাটলিস্ট মিনিমাম দুইটা বলার চেষ্টা করবেন আচ্ছা তারপরে চলে যাচ্ছি রং বা রিড অনলি মেমোরি রং একটি মাদারবোর্ডের সাথে লাগানো একটি স্থায়ী মেমোরি আইসিটি ডিভাইসের জন্য কিছু নির্দিষ্ট নির্দেশনা এখানে থাকে যার মাধ্যমে আইসিটি যন্ত্রকে পরিচালনা করা হয় রং হচ্ছে কি রমের মধ্যে কিছু নির্দেশনা থাকে যাতে কম্পিউটার যখন অন করা হয় তখন তখন কিন্তু কম্পিউটার একটু সময় লাগে কম্পিউটার সময় লাগে কেন ওই নির্দেশনাগুলো পড়ে সে কম্পিউটারটা চালু হয় ঠিক আছে তা তাহলে এই নির্দেশনাগুলোর মাধ্যমে আইসিটি যন্ত্রকে পরিচালনা করা হয়ে থাকে ক্লক জেনারেটর ক্লক জেনারেটর একটি মাদারবোর্ডের সাথে সংযুক্ত একটি ডিভাইস কম্পিউটার সহ অন্যান্য আইসিটি যন্ত্রের সময়কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ক্লক জেনারেটর ব্যবহার করা হয়ে থাকে একটু ক্লক জেনারেটর ছবিগুলো ছবিগুলোর দিকে একটু তাকাবা হ্যাঁ যাতে তুমি দেখে মাদারবোর্ড যদি কখনো তুমি দেখো তাহলে ক্লক দেখে যেন তুমি ক্লক জেনারেটর চিনতে পারো তারপরে আসছি এক্সপানশন স্লট এক্সপানশন স্লটটা কি মাদারবোর্ডের সাথে অতিরিক্ত কিছু স্লট বা যন্ত্রাংশ যুক্ত থাকে যার মাধ্যমে অপর অপর অ্যাড ইন কার্ডগুলো যুক্ত করা হয় তাকে এক্সপানশন স্লট বলে এর মাধ্যমে অতিরিক্ত কোনো বোর্ড তোমার হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ মাদারবোর্ডের সাথে যুক্ত করা হয় অতিরিক্ত কোনো বোর্ড মাদারবোর্ডের সাথে আমরা যেন যুক্ত করতে পারি পাওয়ার সংযোগ স্লট পাওয়ার সংযোগ স্লট হচ্ছে প্রত্যেকটি কম্পিউটারে পাওয়ার সাপ্লাই সংযোগ দেওয়ার জন্য এক বা একাধিক এটি বা এটি এক্স পাওয়ার সংযোগ স্লট থাকে যদি পাওয়ার সংযোগ স্লটে তুমি কানেকশন না দাও তাহলে কিন্তু মাদারবোর্ড বা কম্পিউটার কোনোটাই চলবে না তারপর চলে আসি ইউএসবি পোর্টে ইউএসবি পোর্টটা মানে কি ইউনিভার্সাল সিরিয়াল বাস হ্যাঁ কম্পিউটারের সাথে অন্যান্য যন্ত্রাংশ যেমন মাউস কিবোর্ড পেন ড্রাইভ ইত্যাদি সংযোগ দেওয়ার জন্য প্রত্যেকটি কম্পিউটারে ইউএসবি পোর্ট থাকে নেটওয়ার্ক কার্ড নেটওয়ার্ক কার্ড বর্তমানে মাদারবোর্ডগুলোতে নেটওয়ার্ক কার্ড কিন্তু লাগানোই থাকে বিল্টিন লাগানোই থাকে পূর্বে কিন্তু নেটওয়ার্ক কার্ডটা আলাদা করে লাগাতে হতো ঠিক আছে তো এর মাধ্যমে কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়ার জন্য আলাদা মডেম ব্যবহার করতে হয় না তাছাড়া এক কম্পিউটারের সাথে অন্য কম্পিউটারের সংযোগ দেওয়ার জন্য নেটওয়ার্ক কার্ড ব্যবহার করা হয় সাউন্ড কার্ড সাউন্ড কার্ড কম্পিউটার থেকে কোনো স্পিকারের মাধ্যমে শব্দকে আউটপুট পাওয়ার জন্য সাউন্ড কার্ড ব্যবহার করা হয় এর মাধ্যমে স্পিকার হেডফোন ইয়ারফোন ইত্যাদিতে সংযোগ দেয়া যায় ভিডিও কার্ড ছবিগুলোর দিকে একটু তাকাও হ্যাঁ ভিডিও কার্ড কম্পিউটার থেকে বড় মনিটর প্রজেক্টর স্ক্রিনে সংযোগ দেওয়ার জন্য ভিডিও কার্ড ব্যবহার করা হয় 
এবার আসুক কুলিং ফ্যানে প্রত্যেকটি মাদারবোর্ডের সাথে কুলিং ফ্যান লাগানো থাকে যেহেতু বৈদ্যুতিক সংযোগ দিয়ে কাজ করা হয় ফলে কাজ করার ফলে যন্ত্রাংশ কিন্তু গরম হয়ে যায় অনেক সময় কোনো কোনো যন্ত্র পুরে বিপদ ঘটতে পারে তাই যন্ত্রাংশকে ঠান্ডা করার জন্য কুলিং ফ্যান ব্যবহার করা হয় আর কুলিং ফ্যানটা সাধারণত প্রসেসরের উপরেই লাগানো থাকে কারণ হচ্ছে প্রসেসরে সমস্ত কাজগুলো আসলে করছে তো প্রসেসরই কিন্তু মূল কম্পিউটারে মানে কাজটা করছে তাই কুলিং ফ্যানটা লাগানো হয় প্রসেসরের উপরে তাহলে আমরা এখন একটা মাদারবোর্ডে যে বিভিন্ন কম্পোনেন্টগুলো থাকে সবগুলো কম্পোনেন্ট আমরা একসাথে এখন একটু দেখে নিব যাতে তোমার সামনে যদি কখনো মাদারবোর্ড খোলা হয় বা তুমি যদি একটা মাদারবোর্ড খোলো তাহলে এটার মধ্যে কি কি পোর্ট আছে কি কি স্লট আছে কি কি কম্পোনেন্ট আছে সব তুমি নিজে দেখে বুঝতে পারো এবং কাজ করতে পারো ঠিক আছে তাহলে একটু প্রথমে দেখি এই যে কালো বক্স করে আঁকা হয়েছে এই পোর্টটার নাম হচ্ছে ইউএসবি পোর্ট বা ইউনিভার্সাল সিরিয়াল পাস এটার মাধ্যমে তুমি পেন ড্রাইভ এবং মেমোরি কার্ডের কানেকশন দিতে পারো বর্তমানে কিবোর্ড এবং মাউসের কানেকশনও ইউএসবি পোর্টের মাধ্যমে দেওয়া হয়ে থাকে এখন যে বক্সটা আমরা দেখছি এটা হচ্ছে পিএস টু পোর্ট ডেস্কটপ কম্পিউটারের ক্ষেত্রে পিএস টু পোর্টের মাধ্যমে কিবোর্ড এবং পিএস টু মাউস পোর্ট দেওয়া হতো মাউসের কানেকশন দেওয়া হতো কিবোর্ড এবং মাউসের কানেকশন পিএস টু পোর্টের মাধ্যমে দেওয়া হতো তারপরে যে সাদা যে আমরা কম্পোনেন্টটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে সিরিয়াল পোর্ট তারপরে যে ব্লু কালারের যে আমরা পোর্টটা কম্পোনেন্টটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ভিজিএ পোর্ট ভিডিও গ্রাফিক অ্যারে এটা একটা ভিডিও ইনপুট পোর্ট এর মাধ্যমে তুমি মানে আউটপুট হিসেবে ভিডিও আউটপুট হিসেবে তুমি যে কোনো ডিভাইস ইউজ করতে পারো যে কোনো ডিভাইসে কানেকশন দিতে পারো এরপরে যে সাদা রঙের পোর্টটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে অডিও পোর্ট অডিও পোর্টের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অডিও ডিভাইসের ইনপুট আউটপুট কানেকশন দেওয়া হয়ে থাকে আমরা তোমরা যদি চাও তাহলে মাইক্রোফোনের কানেকশন এই অডিও পোর্টের মাধ্যমে দেওয়া যায় এবং দিয়ে কাজ করা যায় এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট তুমি এই বক্সটা খুব ভালো মতো খেয়াল করবে এটা হচ্ছে বেসিক বায়োস বা বেসিক ইনপুট আউটপুট সিস্টেম ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ এ মাদার পোর্ট ঠিক আছে তারপরে দেখো এটা হচ্ছে মানে একটু বড় সাইজের এটা হচ্ছে হিট সিক বৈদ্যুতিক সংযোগ দিয়ে কিন্তু মাদার বোর্ডটা কাজ করে তো ফলে কি হয় যে বৈদ্যুতিক বোর্ডটা কিন্তু অনেক গরম হয়ে যায় কিন্তু গরম গরম হয়ে তো আগুন ধরে যাওয়ার কথা ঠিক না কারণ আমরা সারাদিনই দেখা যায় ল্যাপটপ কম্পিউটার বা টেলিভিশন ছেড়ে রাখি কিন্তু গরম হচ্ছে না কারণ আমরা হিট সিং হচ্ছে এক ধরনের মেটাল ডিভাইস যেটা গরমটাকে অ্যাবজর্ভ করে নেয় ঠিক আছে হিট সিংটা অনেক ইম্পর্টেন্ট সেই জন্য মাদার বোর্ডের ক্ষেত্রে তারপরে একটু দেখো কালো রঙের যে স্লটটা আছে এটার নাম কি এটা হচ্ছে গ্রাফিক কার্ড স্লট এটাতে বিভিন্ন ধরনের গ্রাফিক কার্ড সংযোগ দেওয়া হয়ে থাকে তারপরে যে লাল রঙের দুটো পাশাপাশি দুইটা স্লট আছে এই স্লটগুলোর নাম কি একটু দেখে নেই পিসি আই স্লট পেরিফেরাল পেরিফেরাল কানেক্টর ইন্টারফেস এর মাধ্যমে কি হয় তুমি মডেম তারপরে হচ্ছে টিভি কার্ড তারপরে অডিও কার্ড এগুলো তুমি কানেকশন দিতে পারো তারপরে হচ্ছে যে সবচেয়ে বড় যে কম্পোনেন্টটা আছে মাদার বোর্ডের মধ্যে সবচেয়ে বড় মানে কম্পোনেন্টটাই হচ্ছে প্রসেসর এই প্রসেসর স্লটের মধ্যে তোমার প্রসেসরটা লাগানো থাকে এবং প্রসেসরেই কিন্তু সমস্ত কাজগুলো করে মাদার বোর্ডের তো প্রসেসরটা স্লটটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সবাই ভালো মতো খেয়াল করবেন প্রসেসরটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কম্পোনেন্ট মাদার বোর্ডের মধ্যে তো তারপরে যে একদম পাশ দিয়ে যে স্লটগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে সুইচিং পয়েন্ট ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে পোর্ট বিভিন্ন পোর্ট এগুলো হচ্ছে সুইচিং পয়েন্ট তারপরে দেখো একটু পিঙ্ক কালারের যে পোর্টটা দেখা যাচ্ছে এখানে এখানে লাগানো থাকে রম বা রিড অনলি মেমোরি রমটা লাগানো থাকে এরপরে যে লাল রঙের কতগুলো স্লট দেখা যাচ্ছে এটাতে থাকে হচ্ছে র্যাম স্লট এটার মধ্যে র্যাম লাগানো হয়ে থাকে তারপরে এখানে যে কতগুলো পোর্ট আছে এটাকে বলা হয় স্যাট আপ পোর্ট বা সিরিয়াল অ্যাটাচমেন্ট পোর্ট এর মাধ্যমে লাগানো থাকে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সিডি ড্রাইভ এগুলো এর স্যাট আপ পোর্টের মধ্যে লাগানো থাকে পাওয়ার পয়েন্ট এই পাওয়ার পয়েন্টের সাহায্যে কিন্তু কম্পিউটারে পাওয়ার দেয়া থাকে যদি পাওয়ার পয়েন্টে কানেকশন না পায় তাহলে কিন্তু তোমার কম্পিউটার কাজ করবে না তারপরে যে গোল ধরনের এই যে কম্পোনেন্টটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে ব্যাটারি আচ্ছা তাহলে এখন এতক্ষণ আমরা দেখেছি একটা মাদার বোর্ডে কী কী কম্পোনেন্ট থাকে এখন আমি তোমাদের মূল্যায়ন করব দেখি তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো কি না এই বক্সটা আমি কিন্তু যখন দেখিয়েছি আমি বলেছি বক্সটার নামটা কি এই অংশের নামটা কি মনে আছে তারপর দেখো এই পাশাপাশি লাল দুটো 
স্লট এই স্লট দুটো নাম কি আমি কিন্তু তখনই বলেছিলাম ভালো মতো খেয়াল করো তারপরে হচ্ছে সবচেয়ে বড় কম্পোনেন্ট এই অংশটার নাম কি তারপরে হচ্ছে এই যে পাশাপাশি কতগুলো পোর্ট আছে এই এটার নাম কি এবং লাস্ট এই লাল স্লটটার নাম কি তোমাকে আমি উত্তরগুলো এখন বলে দেব তুমি তোমার উত্তরের সাথে উত্তরটা মিলাবে ঠিক আছে চলো তাহলে উত্তরগুলো একটু মিলিয়ে নেই বায়োস হচ্ছে এই অংশটা ছবিটার ইচ্ছা ছিল বায়োস বা বেসিক ইনপুট আউটপুট সিস্টেম এর পরের অংশটার নাম ছিল পিসিআই স্লট বা পেরিফেরাল কম্পোনেন্ট ইন্টারকানেক্টর তার পরের অংশটার নাম ছিল হচ্ছে প্রসেসর স্লট যার মধ্যে প্রসেসর লাগানো হয়ে থাকে এরপরে হচ্ছে এই অংশটার নাম ছিল কি স্যাটা পোর্ট বা সিরিয়াল অ্যাটাচমেন্ট পোর্ট যার মাধ্যমে কি লাগানো থাকে বলেছিলাম হার্ড ডিস্ক এবং তুমি বিভিন্ন সিডি ড্রাইভ লাগাতে পারো এরপরে একদম লাস্ট অংশটার নাম ছিল কি র্যাম স্লট যেটার মধ্যে তুমি র্যাম লাগাতে পারো র্যান্ডম এক্সেস মেমোরি ঠিক আছে তারপরে এখন আমি তোমাকে কয়টা প্রশ্ন করব দেখি যে তুমি কেমন বুঝেছো এতক্ষণ যে পড়ালাম তুমি কতটুকু বুঝেছো প্রথম প্রশ্ন আমার হচ্ছে তোমার কাছে মাদারবোর্ডের অত্যাবশ্যকীয় অংশ কোনটি বলেন দেখি একটু চিন্তা করেন মাদারবোর্ডের অত্যাবশ্যকীয় অংশ কোনটি চিপসেট দুই নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে মাদারবোর্ড মাদারবোর্ডের মস্তিষ্ক বলা হয় কাকে দেখেন তো প্রসেসরকে মাদারবোর্ডের মস্তিষ্ক বলা হয় প্রসেসরকে তারপর হচ্ছে লজিক বোর্ড কাকে বলে দেখো তো লজিক বোর্ড কাকে বলে মনে আছে মাদারবোর্ডকে বলা হয় লজিক বোর্ড কম্পিউটারকে ঠান্ডা রাখার জন্য কি ব্যবহার করা হয় পড়েছি কিন্তু আমরা ঠিক না আমি জানি অনেকে পেরেছো সাথে সাথে আমি প্রশ্ন করার সাথে সাথে পেরে গিয়েছো কুলিং ফ্যান তারপর প্রশ্ন হচ্ছে মাউসের সংযোগের জন্য মাদারবোর্ডে কে যুক্ত থাকে বলেন দেখি কে যুক্ত থাকে দেখেন তো আমার উত্তরের সাথে মেলে কি না ইউএসবি পোর্ট ইউএসবি পোর্টের সাথে যুক্ত থাকে তাহলে এখন চলে আসি বাড়ির কাজে বাড়ির কাজ তো আমি অলওয়েজ মানে খুব বেশি দিই না মাত্র দুটা প্রশ্নই দিই যেন তোমাদের জন্য ইজি হয় এক নম্বর প্রশ্ন দেখো মাদারবোর্ড কাকে বলে আইসিটি যন্ত্রের ক্ষেত্রে মাদারবোর্ড কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা করো তোমাদের বইয়ে খুবই সুন্দর করে দেয়া আছে আর মাদারবোর্ড কাকে বলে আমি তোমাদের মানে এখনই পড়িয়েছি তুমি আমার ক্লাসটা দরকার হলে বারবার দেখে তুমি এটা সুন্দর করে লিখে নিবা আইসিটি যন্ত্রের ক্ষেত্রে মাদারবোর্ড কতখানি গুরুত্বপূর্ণ এটা বইয়ের মধ্যে খুব সুন্দর করে আছে ভালো মতো পড়ে না দেখে তারপরে আপনি এস ডাব্লিউ করবেন আজকের পড়াটা আজকে শেষ করে ফেলবেন আপনাদের আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ অনলাইন ক্লাসের আয়োজন করেছে কিন্তু শুধু আপনাদের জন্য যেন আপনাদের পড়াশোনাটা ঠিকমতো হয় পড়াশোনার কোনো ক্ষতি না হয় এখন আমাদের প্রত্যেকটা ক্লাসে প্রত্যেকটা ক্লাসের প্রত্যেক টিচার তোমাদের কিন্তু এস ডাব্লিউ দিচ্ছে এবং এই এস ডাব্লিউটা কিন্তু যখন স্কুল খুলবে তখন কিন্তু এস ডাব্লিউটার জমা নেওয়া হবে এবং এটা মূল্যায়ন করা হবে রেজাল্টের উপর কিন্তু অনেক বড় একটা এফেক্ট ফেলবে ফলে স্টুডেন্টরা তোমরা কেউ হেলাফেলা করবে না এস ডাব্লিউটা খুব ভালো মতো করবে সব সাবজেক্টের এস ডাব্লিউগুলো তোমরা কমপ্লিট করে রাখবে ঠিক আছে তাহলে এতক্ষণ আমার সাথে ক্লাস করার জন্য আমার সাথে থাকার জন্য তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ তুই সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো নিরাপদে থেকো এবং পরিবারের সাথে থেকো আসসালামু আলাইকুম